ప్రభుత్వం తీస్తూ ప్రభుత్వం తీరు ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు పట్ల ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న వైఫల్యం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యం అయినా చెప్పాలి అటువంటి వైఫల్యానికి ముఖ్య కారణమైన ఇసుక గురించి ఐదు నెలలుగా ఇసుక కావాలి అని భవన నిర్మాణ కార్మికులు అదేవిధంగా ఇసుకని బేస్ అయి ఉన్న ప్రతి ఒక్క కార్మికులు కూడా సుమారుగా యాభై లక్షల మంది కార్మికులు ఈ రోజు రోడ్డున పడి ఇసుక లేని కారణంగా ఆకలి చావులు చచ్చిపోతా ఉంటే చూసి దీనికి ఒక పరిష్కారం చూపడం పోయి తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్ మీద బురద చల్లే కార్యక్రమాన్ని చాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటున్న ప్రభుత్వానికి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి ముఖ్యంగా ఏదో సామెత చెప్పినట్టు ఉంటుంది తల్లికి తిండి పెట్టలేడు గాని పిన్నమ్మకి ఏదో నక్లీస్ చేయించాడట అలా ఉంది ప్రభుత్వం తాలూకా తీరు ఇసుక ఇవ్వండి రా బాబు అంటే ఇసుక ఇవ్వలేకపోయి మాకు వరదలు వచ్చినాయి అని కుంటు సాకులు చెప్పుకుంటున్న మనుషులు ఈ రోజు ఇసుక వారోత్సవాలు చేస్తామని కేబినెట్ లో కూడా వీళ్ళు మాట్లాడుకోవటం దానికి ముఖ్యమంత్రి కూడా అంగీకరించడం అనేది నిజంగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నామంటే ఇసుక వారోత్సవాలు కాదండి ఇప్పుడు కావలసినవి ఇసుకని ఇవ్వండి రా బాబు అని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఇసుక వారోత్సవాలు మీరు వేరే పేరు పెట్టుకుంటే ఇవి ఇసుక వారోత్సవాలు కాకుండా ఇసుక దోపిడీ వారోత్సవాల్లో ఈ రోజు వీళ్ళు చేసుకుంటున్నారు సుమారుగా చూసుకుంటే వీళ్ళ కార్యకర్తల జేబు నింపడానికి సుమారుగా యాభై లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇటుక బడ్డీ కార్మికులు అదేవిధంగా సిమెంట్ వ్యాపారస్తులు సిమెంట్ కార్మికులు వీళ్ళందరూ కూడా రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఈ రోజు కనిపిస్తుంది ఇటువంటి ఇసుకని ఇసుకే బంగారం అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఐదు నెలల కాలంలో ఇసుకని ఇంత ఎక్కువగా రాద్ధాంతం చేస్తూ ఇంతకు ముందు మనం గవర్నమెంట్ లో చూసాం ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఇసుకని సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కి అప్పచెప్పిన తర్వాత దానిలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయని అప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సూచన మేరకు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంటనే ఇసుకని ఫ్రీ చేసి ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది బట్ ఈ రోజు అది అప్పుడు ఇవ్వగలిగిన ఇసుక ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నట్టు అప్పుడు ఇచ్చిన ఉచితంగా ఇచ్చిన ఇసుకని ఈ రోజు సుమారుగా లారీని నలభై వేల రూపాయలకి ఎలా అమ్ముతున్నట్టు మరి మాకైతే అర్థం కావట్లే సుమారుగా చూసుకుంటే పోని నిర్మాణ భవన నిర్మాణ కార్మికులు కూడా పని లేకుండా ఈ రోజు బయటకు వచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించే పరిస్థితి లేని సందర్భంలో వాళ్ళు సెల్ఫీలు తీసుకొని సెల్ఫీ వీడియోలు తీసుకొని మేము చనిపోతున్నా మీ కారణంగా అని చెప్తే ఆ చావును కూడా అపహేళన చేస్తున్న ఈ మంత్రుల్ని అదేవిధంగా విజయసాయిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడాలంటే అనేది కొంచెం అసహ్యం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఒక కార్మికుడు ఆత్మహత్య అది ఆత్మహత్యలే కాదు దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్న పెద్ద మనుషులు చావుతో కూడా రాజకీయాలు చేసే పరిస్థితి ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ చావుని కూడా కనీసం చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాల్సింది పోయి ఆ చావుని కూడా అపహేళనగా మాట్లాడడం అన్నది భవన నిర్మాణ కార్మికులనే కాకుండా భవన నిర్మాణ కార్మికులతో బేస్ అయి ఉన్న యాభై లక్షల మంది కార్మికులకి అందరికీ కూడా ఈ రోజు మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అటువంటి కార్మికులందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు ఇసుక ఇస్తారా రాజీనామాలు చేస్తారా మేమేమి మీ జేబుల్లో డబ్బులు అడగట్లా ఏమి కోట్లు కోట్లు మాకు నిధులు అడగట్లా కేవలం మేము కష్టపడతాము మా కష్టానికి తగ్గ ఫలితం మేము తింటాము రాజ్యాంగం మాకు ఇచ్చిన హక్కు ప్రజాస్వామ్యం మాకు ఇచ్చిన హక్కు ప్రకృతి మాకు ఇచ్చిన వరం ఇది ఇసుక అనేది అటువంటి ఇసుకని మాకు ఉచితంగా కాదు కనీస కనీస ధరలు ఏదైతే మీరు పాలసీ పెట్టారో ఆ పాలసీకి అనుగుణంగా కూడా ఈ రోజు ఇసుక వచ్చే పరిస్థితి లేకపోతే ఏం చేస్తున్నట్టు బయటకు వచ్చి వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు మాత్రం మాట్లాడుతుంటేనండి ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పాలంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుందంటే మేము ఐదు నెలల కాలంలోనంటే మొన్న ఎవరో మరి ఆ బుద్ధి ఉండి మాట్లాడుతున్నారు బుద్ధి లేక మాట్లాడుతున్నారు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎనభై శాతం మేనిఫెస్టోలను ప్రతి ఒక్కటి చేసేసామని చెప్పారు అంటే దీన్నే మన శ్రీశ్రీ గారు ఒక ఒకసారి ఒక మాట అన్నారు అందరూ గజ ఎత్తగాళ్లే ఈది గజం కూడా లేదట పరిస్థితి అలా ఉంది వీళ్ళందరూ పరిపాలన దక్షులే పరిపాలన చేసే దగ్గరికి కనీస కూలి పని చేసుకునే వాడికి కూలి కూడా కల్పించలేని దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నదని చెప్పడానికి అనేక ఉదాహరణలు అనేక చావులు ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయి ఆడవాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఎన్నో వీడియోలు బయటకు వస్తే అటువంటి అందరూ ఎవరైనా బయటకు వచ్చి ప్రస్తుతం చెప్తే వాళ్ళందరి మీద కేసులు ఈ కేసులకు భయపడి ఆకలి చావులు తట్టుకోలేక ఆకలికి తట్టుకోలేక కుటుంబాన్ని పోషించుకునే శక్తి లేక వనరులు లేక స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కూడా ఈ రోజు ఆత్మహత్యలు పాల్పడే పరిస్థితి ఈ రోజు మనం అందరం చూస్తున్నాం మంత్రి గారికి ఒకటే చెప్తున్న పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారికి అయ్యా ఇసుక ఇస్తారా లేదంటే రాజీనామా చేస్తారా ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నారంటే ఇసుక కూడా ఇవ్వలే
ఇది మరి కృత్రిమ ఇసుక కొరత కాదా మీరు చూపిస్తుంది కృత్రిమ కొరత కాదా అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో మన దగ్గర వరదలు వచ్చినాయి మహారాష్ట్ర నుంచి వరదలు వస్తే మన గోదానమ్మ తల్లి పొంగింది కృష్ణమ్మ తల్లి పొంగింది అటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఇసుక ఇవ్వగలుగుతున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు ఇసుక ఇవ్వలేకపోతున్నారు అంటే మీకు ముందు చూపు లేదా మీ ముఖ్యమంత్రికి పరిపాలన దక్షత లేదా పరిపాలన చేయటం చేత కాదా ఇంతకన్నా పెద్ద పెద్ద వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కూడా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనే కూడా డెవలప్మెంట్ లో కూడా రాజీ పడకుండా చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకలే మీకు ఇంకా చేత కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తర సలహాలు అడిగి తీసుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మాట్లాడే పదాలు కూడా నిన్న మొన్న చూసాం కొంతమంది మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులతో సైతం రాబందులు అన్న పదాలను కూడా ఉపయోగించే పరిస్థితిని చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళకి ఒక గౌరవం లేదు అంటే పెద్దలంటే గౌరవం లేదు కనీసం కూలి పని చేసుకున్న వాళ్ళన్న చావులకి కూడా గౌరవం లేని పరిస్థితి ఈ రోజు మన గవర్నమెంట్ వరకు చూస్తున్నాం ఇప్పుడున్న రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ చూస్తున్నాం వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ కి మనం ఇంకొక ఒక్క సూచన అండి మీరు రంగులు వేసే నిర్మాణ భవనాలకన్నిటికీ రంగులు వేస్తున్నారు ఆ రంగులు వేసే దానికి మీరు పడిన బడ్జెట్ ని కనీసం భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పదేసి వేల రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చిన ఈ ఆత్మహత్యలు అనేవి ఆగేవి దయచేసి మీరు రంగుల మీద ఉన్న ధ్యాస ఢిల్లీలో వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకునే వాళ్ళ మీద ఉన్న ధ్యాస భవన నిర్మాణ కార్మికులకి కనీసం ఎలా వాళ్ళని ఆదుకోవాలన్న దాని మీద దృష్టి పెడితే నిజంగా మీరు ఈ రోజు హీరోలు అవుతారు దయచేసి ఈ విషయం మీద దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా ఇసుక కొరత లేదు అని లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా నేను ఒకటే వాళ్ళకి సవాల్ ఇస్తున్నా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి గానీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి గానీ ఆ నియోజకవర్గాల్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా బయటకు వచ్చి ప్రజల మధ్యలోకి వచ్చి ఇసుక కొరత లేదు అని ఒకే ఒక్క మాట అనగలిగితే నిజంగా మీరు రాజకీయ సన్యాసం చేయించండి ఎందుకంటే ఈ రోజు బయటకు వచ్చి మీరు ఆ మాట మాట్లాడితే తన్నే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా మిమ్మల్ని తిరిగి ఇంట్లో కూడా వెళ్ళినవారు అక్కడే తన్నే పరిస్థితి ఈ రోజు కనిపిస్తుంది అటువంటిదేమో మీరేమో మీడియా సమావేశాల్లోని నాలుగు గోడల మధ్యలో కూర్చొని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇసుక కొరత లేదు అని మాట్లాడుతున్నారు ఇసుక కొరత లేదు ఎవరికి పదివేల రూపాయలు ఉన్న లారీని నలభై వేల రూపాయలకి అమ్ముకుంటున్న ఆ దళారులకి ఎవరైతే ఆ బకాసులకి ఊరికి ఒక ఇసుక బకాసుని తయారు చేశారు వాళ్ళని ఇసకాసులు అంటారు కేవలం దేనికంటే ఆ ఒక్క కార్యకర్త జేబు నింపడానికి ఆ ఊర్లో ఉన్న రెండు వేల మంది కార్మికులు తారిక పొట్ట కొడుతున్నారు ఈ రోజు దయచేసి ఇవన్నీ గనక మానకపోతే ప్రజలే తిరిగి తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఇసక ఇవ్వటమా లేదంటే రాజీనామా చేయటమా అనేది తేల్చుకోవాల్సిందిగా మంత్రి గారిని కూడా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారిని కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా ఇంకొక విషయం మర్చిపోయాను కంటిన్యూ చేసాను ఇంకొక విషయం అండి నిన్న మొన్న చూసాం పేపర్ లో కూడా ఇసకని రాసులుగా పోస్తున్నారు పోసి అమ్ముతున్నారు శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో అమ్మేవారట రత్నాలు ముత్యాలు ఇవన్నీ కూడా పకడాలు అవన్నీ కూడా రాసులు పోసేవారిని రేపు పొద్దున మా భావి తరాలు వాళ్ళు కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఇసకని రాసులుగా పోసి అమ్మేవాళ్ళని మా భావి తరాలు కూడా పుస్తకాల్లో చదువుకునే పరిస్థితి పోని ఇవన్నీ ఇసక ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కనీసం భవన నిర్మాణ కార్మికులు చనిపోతే చంద్రన్న బీమా అని లాస్ట్ టైం ఒక బీమా సౌకర్యం కూడా లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో ప్రవేశపెడితే ఇప్పుడు ఆ బీమా సౌకర్యం కూడా లేకపోయింది తినడానికి తిండి లేదు కనీసం ఏదైనా యాక్సిడెంట్ గా చనిపోతే కుటుంబానికి ఆసరా లేదు ఏ విధంగా మీరు వైఎస్ఆర్ భరోసాలని అవని ఇవని చూడ కార్యక్రమాలు పెడుతున్నారో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు దయచేసి ఇసక ఇవ్వాల్సిందిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఇసక ఇవ్వలేని కారణంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎక్కడైతే ఖాళీగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పదేసి వేల రూపాయలు వాళ్ళందరికీ కూడా నష్టపరిహారంగా ఇవ్వాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం